آپ میں سے جن لوگوں کو تصوف سے شغف ہے انہوں نے تو علامہ سری سقتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہو اور جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے بس اتنا کہنا کافی ہے کہ ان کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی امام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے مشہور اپنے دور کے علماء میں سے گزرے ہیں اور بعد میں آنے والے دور میں بھی اور صوفیاء کے نزدیک تو ان کا اتنا اعلیٰ مقام ہے اور وہ سری سقتی کے بارے میں بیان کرتے ہیں جو سری سقتی ان کے بھی تصوف میں اساتذہ کرام میں سے ہیں بارہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے خود سری سقتی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن میں سفر پہ نکلا اور ایک پہاڑ کے دامن میں میں نے رات گزاری وہاں کوئی نہ تھا نہ کوئی انسان نہ کوئی جن میرا خیال تو یہی تھا تو میں نے کہا یہاں پر چونکہ کوئی نہیں ہے اس لیے یہاں پر میں بسر کرتا ہوں کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہوگی تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اچانک آدھی رات کو کسی پکارنے والے نے پکارا کہ تاریکیوں میں دل نہیں پگلنے چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حاصل نہ ہونے کے خوف سے نفوس کو پگلنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی تم رات کی تاریکیوں میں دلوں کو نہ پگلاؤ بلکہ دل پگلے کہ مجھے میرے رب کا قرب کیوں نہیں نصیب ہو رہا تو اس لیے تمہارے دل تڑپنے چاہیے اپنے رب کے لیے تڑپنے چاہیے تو حضرت سری سختی فرماتے ہیں کہ میں بہت تعجب میں پڑ گیا نظر کوئی نہیں آتا آواز تو آتی ہے تو میں نے پوچھا کہ بھئی مجھے پکارنے والا جن ہے کہ انسان اس نے کہا بلکہ اللہ تعالی پر ایمان رکھنے والے مومن جن نے تجھے پکارا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ جنہوں نے بھی اپنی شناخت پہلے مومن ہونا بتایا پھر جن ہونا بتایا تو ایک مسلمان کی شناخت پہلے اسلام ہے پھر کوئی دوسری چیز ہے تو اس جن نے کہا تجھے پکارنے والا اللہ پر ایمان رکھنے والا ایک مومن جن ہے اور پھر کہنے لگا بھئی میرے ساتھ میرے دوسرے بھائی بھی ہیں میں نے پوچھا کیا ان کے پاس بھی وہ ایمان ہے جو تمہارے پاس ہے تو کہنے لگا ہاں ہاں بلکہ ان کے پاس تو مجھ سے زیادہ ایمان ہے تو ان میں سے ایک جن نے ایک اور جن نے مجھے آواز دی سن بدن سے خدا کا غیر اس وقت تک نہیں جاتا جب تک انسان بے گھر نہ ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ تیرے دل سے غیر کی چاہت نکل جانی چاہیے اور وہ کب نکلے گی جب تو دنیا میں دل لگانا بند کر دے گا جب تو دنیا لگانا بند کر دے گا تو بدن سے خدا کا غیر اس وقت تک نہیں جاتا جب تک کہ انسان بے گھر نہ ہو جائے دنیا کو چھوڑو گے رب کی آرزو کرو گے تو پھر رب ملے گا اور دنیا میں رہو گے اور پھر دنیا کے کام کرو گے دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو اور پھر ساتھ کوشش کرو گے کہ خدا کا قرب بھی مل جائے تو یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی حضرت سری سقت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ ان کی باتیں تو دیکھو کتنے اونچے درجے کی ہیں ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ان میں سے ایک تیسرے جن نے مجھے پکارا جو تاریکیوں میں اللہ تعالی سے محبت رکھتا ہے اسے کسی قسم کی فکر لاحق نہیں ہوتی اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اپنے نفس کی تربیت میں یہ جن کتنے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے تھے کیا بات کر دی اس جن نے سبحان اللہ اس نے کیا کہا ایک دفعہ غور سے سنے جو تاریکیوں میں اللہ تعالی سے محبت رکھتا ہے اسے کسی قسم کی فکر لاحق نہیں ہوتی کیا مقصد زیادہ تر گناہ تو ہم تبھی کرتے ہیں نا کہ جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا جب تاریکیاں ہوتی ہیں اور ہم اس خیال میں ہوتے ہیں کہ چلو انسانوں میں تو ہماری عزت بندی ہوئی ہے لیکن سنو جو تاریکیوں میں اپنے رب سے محبت کرتا ہے یعنی اس کی محبت میں اتنا گرفتار ہوتا ہے کہ گناہوں سے تاریکیوں میں بھی بچا رہتا ہے تو وہی تو وہ لوگ ہیں جنہیں کسی قسم کی فکر لاحق نہیں ہوتی اللہ اکبر اللہ اکبر ان پر سارا وقت ان کے رب کی محبت رہتی ہے حضرت سری سقتی نے کہا جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میری چیخ نکل گئی اور مجھ پہ غشی تاری ہو گئی پھر مجھے خوشبو سونگنے ہی سے افاقہ ہوا 
میں نے دیکھا تو میرے سینے پر ایک نرگس کا پھول رکھا ہوا ہے میں نے اسے سونگھا تو ہوش آیا میں نے کہا اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے کوئی وسیعت بھی کرو تو ان سب نے کہا اللہ تعالی متقیوں ہی کے دلوں کو جلا و حیات عطا فرماتے ہیں یعنی وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اپنے رب سے ان کے دلوں میں اللہ تعالی زندگی ڈال دیتے ہیں اور زندگی کیا ہے اپنے رب کی اتباع اپنے رب کی اتباع ہی اصل میں دلوں کی حیات ہے اللہ بھی ذکر اللہ تطمع ان القلوب کیا اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں کو اطمینان نہیں ملتا یعنی اگر ہمارے دلوں میں نماز پڑھنے کے بعد اور ذکر کرنے کے بعد بھی سختی ہو اس کا مطلب ہے کہ دلوں میں ابھی حیات نہیں ہوئی ہے حیات تو یہی ہے کہ مومن پھر نماز کے لیے تڑپتا ہے ذکر خداوندی میں تڑپتا ہے اور اس کو سارا وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے حضور کب حاضر ہوں میں اپنے رب کا ذکر کب کروں اور جب وہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کا دل سکون اور اطمینان میں آ جاتا ہے اس کے دل پہ اللہ عز و جل سکینہ اتارتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس نے کہا جنہوں نے کہا اللہ تعالی متقیوں ہی کے دلوں کو حیات عطا فرماتے ہیں لہذا جس نے غیر خدا کی تمع کی بے شک اس نے ایسی جگہ تمع کی جو تمع کے قابل نہیں یعنی اگر تم اپنے دل میں غیر کو بساؤ گے تو تم نے ایک ایسی چیز اپنے دل میں بسائی ہے جو وہاں پر بلانگ نہیں کرتی تھی وہاں ہونی نہیں چاہیے تھی وہ تو اس قابل ہی نہیں تھی کہ تمہارے دل میں آتی اور سن اور جو شخص طبیب معالج یعنی ڈاکٹر کے چکر میں رہے گا تو اس کی بیماری ہمیشہ رہے گی اس کے بعد انہوں نے مجھے الوداع کیا حضرت سری سختی کہتے ہیں اور چلے گئے میں اس وقت سے ہمیشہ اس کلام کی برکت اپنے دل میں پاتا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ یہی ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں اولیاء اللہ ایک بات کر دیں وہ بات آپ سوچیں تو دلوں میں برکتیں آ جاتی ہیں اور یہ باتیں میں ایسی نہیں کر رہا ہوں یہ باتیں ہم ان سے گزرے ہیں تو آپ سے بیان کر رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی باتیں جب آپ ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو دلوں کو اطمینان ملتا ہی ملتا ہے اور کبھی ان کی باتیں یاد آ جائیں تو بھی دلوں میں اطمینان اتر آتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے مقربین میں سے ہوتے ہیں اللہ کے بہت پیارے بندے ہوتے ہیں اس واقعے کو عبداللہ شیرازی نے حکایات صوفیہ میں بیان کیا ہے علاوہ ازی یہ واقعہ تاریخ بخاری میں بھی آتا ہے اسی طرح اس کو ابن جوزی نے بھی نقل کیا ہے تو کئی کتب میں یہ واقعہ آتا ہے بہت خوبصورت بہت ایمان نفروز واقعہ ہے کہ حضرت سردی سقدی رحمت اللہ علیہ کو معرفت کی تعلیم دینے والے جن سبحان اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں